Hola, hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Como ustedes saben, mi nombre es Eddie Ramírez y mi trabajo es ayudarlos a que ustedes lleguen a Canadá por la vía migratoria como tiene que ser. Soy consultora regulante del gobierno canadiense y de la mano de mis consultoras de Milán estamos aquí para servirles en todo su proceso. Como ustedes bien saben, hace unas semanas hubo un cambio en Canadá importante en el que los famosos n dejaron llamarse no y se volvieron en algo que se llama TER, T-E-R. En este cambio hubo una, también una, trans, una transición en la que muchos NOC, que antes eran NOC C y D, que no permitían a las personas sacar la residencia permanente y gozar de ciertos beneficios, subieron para volverse un TER que sí permite a estas personas sacar la residencia permanente. En total, hoy hay 16 nuevos trabajos o profesiones en los cuales se dio este cambio y yo quiero contarles básicamente los beneficios para estas personas, o sea, ¿Cuáles son los beneficios? Y en realidad, ¿hay beneficios? Y si es así, ¿cómo ustedes pueden aprovecharlos y conseguir la residencia, viajar a Canadá, traer a su familia y ser felices por siempre en este país? Entonces, voy al grano, va a ser un video corto, espero que sí, pero muy, muy cargado de información. Primero, voy a contarles las 16 profesiones traducidas a español que forman parte de este cambio. Comencemos. Administradores de nómina, asistentes dentales y asistentes de laboratorio dental, auxiliares de enfermería, camilleros y asociados de servicio al paciente, auxiliares técnicos de farmacia y auxiliares de farmacia, asistentes de maestros de primaria y secundaria, alguaciles, oficiales de servicio correccional, aplicación de la ley y otros funcionarios reguladores, esteticistas, electrólogos y ocupaciones afines, instaladores y reparadores residenciales y comerciales, controladores de plagas y fumigadores, otros reparadores y servicios, conductores de camiones de transporte, aquí entran los camioneros, conductores de, cam de autobuses, operadores de metros y operadores de otro tipo de tránsito, operadores de equipo pesado, ensambladores de aeronaves e inspectores de, de ensamblaje de aeronaves. Entonces, ¿qué es este beneficio? Si usted está en Canadá o usted está en el extranjero, se puede haber beneficiado de diferentes formas. Primero, personas dentro de Canadá. Digamos que usted va a Canadá a estudiar y usted el estudiante se graduó y consiguió un trabajo para la residencia, consiguió un trabajo, pero el trabajo que usted consiguió no daba residencia permanente antes. Pero con este nuevo cambio, si usted consigue trabajo en nuestro puesto de trabajo, esa experiencia que usted está consiguiendo en nuestros rubros va a sumar para la residencia permanente por el famoso Canadian Experience Class. Primer beneficio. Personas dentro de Canadá que vengan a Canadá con una oferta de empleo para trabajar en un rubro de estos. O sea, usted la empresa la contrató el extranjero y lo trajo a Canadá para trabajar en nuestros rubros. Automáticamente el trabajador con visa de trabajo cerrada, el estudiante después de graduado o la pareja del estudiante mientras está estudiando, el estudiante, estas tres personas pueden conseguir 12 meses de experiencia y aplicar a la residencia permanente bajo la, 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 bajo la categoría de Canadian Experience Class. Segundo beneficio, que aquí se hay mucha confusión. Eddie, si yo estoy en el extranjero, ¿yo puedo aplicar al Expense con este plan? La respuesta es sí. Recuerden cuando usted está en el extranjero y quiere llegar a Canadá como residente permanente, sin oferta de empleo, sin nada en Canadá, es posible hacerlo por la categoría que se llama Fera de Skill Worker. El Fera de Skill Worker da un sistema de puntos en los que usted, si llega al puntaje más alto, va a conseguir la residencia permanente por medio de una invitación para aplicar y va a aterrizar en Canadá literalmente como residente, aunque usted nunca ha estado en el país en el pasado. En la práctica, aquí sí tengo que quitarles la felicidad y es que yo veo muy difícil que una persona que tenga experiencia en el país de origen en uno de estos trabajos puede aplicar la residencia por el FEDA de Skill Worker, porque recuerden que ese plan es muy competitivo y escoge a personas con nivel de inglés avanzado, francés avanzado, experiencia en trabajos de categoría alta, como por ejemplo ingenieros, arquitectos, porque toma mucho en cuenta el estudio, por los estudios van a darle muchos puntajes. Y en nuestros países, para trabajar en una de estas 16 eh, oficios, no hay que la universidad en tener maestría. Entonces, cuando usted compite con una persona que tenga una maestría, una licenciatura o un PHD en un rubro y usted tiene experiencia en, este, en esto, aunque está en demanda en Canadá, lo más seguro es que esos puntos no den para conseguir la residencia del extranjero. Entonces, le va a ser si usted viaja a Canadá y aplica 
por la visa de trabajo y consigue residencia por el China Express Class, que es la primera opción. Tercera opción, hay muchas categorías de nominación provincial. Digamos, usted viajó a Canadá a trabajar o como estudiante y después de graduado o como trabajador consiguió experiencia en cierto rubro de estos. Antes habían provincias en las que la mayoría admitía o pedía nominaciones provinciales por NOX 0 A o B, que es el, el term más alto. Ahora lo bueno es que si usted trabaja en estas profesiones o estos oficios, usted va a poder aplicar la residencia por nominación provincial porque la experiencia que usted consiga sí va a darle los, los criterios que pide la provincia para la nominación de la provincia. Entonces, esa tercera vía de nominación provincial también se abrió con este cambio de TER. Son 16, recuerden, la dije al principio, cambios u oficios que están vinculados ahora y que permiten estos beneficios de la residencia permanente. Espero que este video les guste. Los motivo a buscar la oferta de empleo y los traiga a Canadá muy pronto. Les mando un beso a todos. Chao, chao.